verse 34 to 35. So let's read together. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which is which a man took and planted in his field. So it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden plants and it becomes a tree. So that the birds come and the birds don't in its plants. Then Jesus said to his disciples, when, whenever one is to be a disciple, must deny themselves and take up their crosses and the following. For whoever wants to save their life will lose it, but whenever, uh, whoever loses their life for me will find it. Thank you. This is my first time doing a consecutive interpretation. We, we love each other. Hallelujah. Hallelujah. Today's word starts with the mustard seed. Have you ever seen a mustard seed? It's very tiny. It's smaller than a, a, a finger. Nail. But when it grows, it becomes a huge tree. It's bigger than me. And it bears fruit. That fruit is very strong. If you become intoxicated with that fruit, you cannot eat sushi without it. It's strong. It started very small, but it gives tremendous flavor. And from the tree, birds come and perch. The Bible says, that is like heaven. In other words, it's explosive. It may seem nothing, like nothing, in that small seed, there is tremendous power. DNA, 유전정보, RNA, protein, all that. <laughs> Everything is included in that seed. 굉장히 작은데 우리는 그 안에 바이오로지컬 머신어리들이 많이 있다고 말을 해요. It contains biological machinery. 그래서 그 머신들이 작동을 하기 시작하면요. When those machines start to act. 그 작은 씨앗에서 that little seed. 흙에 있는 것 온갖 영양분을 다 빨아먹고요. It takes all the nutrients from the soil around it. 생명기관으로 바꿔내서는 and then converts it into a life organism. 폭발을 일어냅니다. Then explodes into growth. 돌이 돌이 아무리 단단하고 커더라도 no matter how strong and mighty a stone might be, 돌은 돌이에요. Stone is a stone. 돌 안에는 DNA가 없어요. There is no DNA in the rock. Therefore, a rock cannot have DNA or life force. So therefore, seeding the word itself, it's future driven. Can it grow? Can it grow bigger? That's what it means. So let me ask you a question. Friends, do you have that life-giving force inside of you? 다시, 네, let 네. me ask you again. 네, 다시 물어볼게요. 여러분이 믿음이 자라서 열매를 맺고 있습니까? Does your faith grow in order to produce fruit? 열매를 맺지 못한다면 If it doesn't bear fruit, 저 자식만도 못하는 Then you're less than the mustard seed. 죽은 존재라고 볼 수가 있습니다. Like a living, a dead being. 가끔은 제가 그렇다고 느낍니다. I feel like I am like that sometimes. 그래서 천국은 so therefore the Bible says heaven is like 생명력이 있어야 됩니다. It has to have life force. 그리고 성경에서 강조하는 건요. The Bible emphasizes 미랄이 썩어져야 된다고 말합니다. The grain of wheat must fall and die. 그 씨앗이 흙에 묻혀서는 that seed goes under the Earth, through cell division, 
영양분 영양 영양분을 공급받아서 draws nutrients from the soil 생명력을 피워야 됩니다. and grows that life force. 그대로 머물러 있다면 but if it remains intact 우리는 죽은 존재예요. we all become like dead beings. 제가 오늘 왜 씨앗에 대해서 준비하게 됐냐? The reason why I decided to prepare a message on the seed. 최근에 because recently, 에지버리에서 at Asbury, 붕이 일어났어요. There was a revival. 엄청 큰 붕이 일어났는데 a very large revival happened. 그냥 대학 체플 시간에 예배를 드렸어요. And people just gathered to do a worship service at chapel. 네. 한 명이 근데 죄를 회개하기 시작했대요. Then one person came up and started repenting. 한 20명의 학생들이 그 끝나고 은혜를 받아서 기도를 계속했대요. And after the chapel about 20 to 30 people remain to continue to worship. 근데 오순절 날에 임했던 성령을 but then the same holy spirit they came upon people at Pentecost. 충만이 임하는 것을 느꼈습니다. 그들이. People started realizing they too would, was filled with the holy spirit. 그 임재 때문에 that presence 그 소셜 미디어로 because of their presence, they started notifying through social media. 주변 친구들에게 알렸어요. They told their friends. 어, 뭔가 있어. There's something here. 야, 와봐, 와봐. Come, join us. 그리고는 그 학생들에게도 너무 강력하게 임하니까. And when they came, the presence of the Holy Spirit was so mighty and strong. 계속 기도하는 학생들이 늘어나고요. More people gathered to pray. 그리고는 총장님이 너무 이게 강력해 가지고 수업을 중단시켰어요. And president decided to stop all classes because the revival was so strong. 계속 커지고요. It continued to grow. 그리고는 CNN, Fox News 이런 그냥 일반적인 뉴스의 기사에까지도 다 전달이 되고요. CNN and Fox News picked it up and start broadcasting all over the world. 외부에서 10만 명의 사람들이 계속 몰려서 then about 100,000 people came to Asbury to witness what's going what was going on. 20일 이상을 they continued for 20 days. 밤낮으로 all day long, day and night. 예배가 지속되는 a worship continued. 그런 역사를 that kind of history happened. 보여줬어요. They show the world. 오늘 끝난대요 그게. And I believe it ended today. 많은 사람들은 이거에 대해서 many people commenting on this. 어 냉소적으로 이야기하는 사람도 있습니다. Some are making negative statements. 하지만요. But 이 시대가 어떻습니까? Take a look at what's happening around us right now. 여러분들 젊은, 젊은 친구들 데리고 우리 그렇게 예배할 수 있어요? Do you think we could gather young people and worship like that? 다음 세대가 다 죽어 있는데요. Next generation is dead. 이거는 정말 놀라운 정말 희망적인 역사입니다. That event that took place at Asbury is a historical and monumental event. 그래서 제가 오늘 꼭 시작에 대해서 이야기를 나누고 싶었습니다. Therefore, I was compelled to share with you about the seed. 지금 현실을 봅시다. Let's take a look at the reality. 최근 코로나 때문에 많은 질문을 제가 가지게 되었어요. Recently, during the corona pandemic, I had many questions. 교회들이 문을 닫고요. Churches are closing their doors. 목사님들이 택시 운전을 하거나 카페를 하거나 택시 유지가 되지가 않아요. Pastors are driving a taxi or a truck or because they cannot operate. 성교 단체들이 문을 닫고요. Mission agencies are closing their doors. 교회를 향한 시선이 굉장히 어둡습니다. Then the perspective of the people looking at church became darker. 저에게 심각한 고민은 한국의 교회가 침체기에 시작되는구나 라는 것을 느꼈었습니다. The serious uh, pro, uh, question that I was wrestling with is there is crisis in the churches today at, in Korea. 교회가 이런데 사회적으로는 이루 말할 수가 없습니다. If the church, within the church, is situations like this, even the society is even darker. 올해는 심각한 경제 혼란이 올 거라고 말을 하고 있고요. Many people are predicting that there will be a um, global economic crisis. 티르키의 대지진에 수많은 사람이 죽었습니다. And devastation of the earthquake at Turkey killed many people. 미국 대학의 총기 난사 사건으로 젊은이들이 죽었습니다. School shooting in in the U.S. Many people have lost their lives. 코로나 때 우리나라에는 이제 출, 저출산 대장이 더 심각해졌습니다. Uh, not only that, but during the corona pandemic, the low birth rate even went further down. 1년에 3천 명 이상의 사람들이 and more than 3,000 people 혼자 고독사를 맞이합니다. face death in isolation. 
가파르게 증가하고 있고요. It's on the sharp rise. OECD 국가 중에 자살률이 최고입니다. I believe Korea is the highest among all the OECD nations in suicide rate. 인터넷 검색하면은 고독사와 자살한 시신을 처리해 주겠다는 회사가 있어요. If you were to Google, you'll find there are companies in Korea that will handle suicides and death in isolation. 너무나도 안타까운 현실입니다. This is a tragic situation. 그 외에 이태원 사건은 더 저희의 마음을 찢었습니다. Not only that, the situation in Itaewon just shredded my heart to pieces. 그리고 문화적으로는 또 어떻습니까? What about culturally? 넷플릭스 보면 제 마음이 찢어집니다. Whenever I watch Netflix, my heart becomes extremely sad. 전 세계를 강타한 오징어 게임, Squid Game really swept around the world in popularity. 기독교인들이 완전히 악한 자, 이기적인 자로 나옵니다. But it depicts Christians as evil and selfish people. Suriname라는 드라마, Suriname, uh, Narco Saints, 갱스터 두목, 마약을 판매하는 갱스터 두목이 목사예요. The boss, the leader of this drug cartel is pastor. 마약을 팔면서 뭔가 잘 되면 할렐루야를 연발합니다. Whenever he sells a huge amount of drugs, he would say hallelujah. 할렐루야. The K culture, 한국 교회를 모든 세상의 조롱거리로 만들어 버렸습니다. Made a mockery out of Christianity for the world to see through K dramas and K movies. 그것뿐만 아니라 글리치, 지옥 같은 계속 교회를 악마로 만드는 드라마를 계속 연발하면서 찍어내고 있습니다. Not only that they're continuing with movies like Glitch and and Hellbound, depicting Christianity as devil itself. 이게 교회를 향한 시각이지 않겠습니까? This is the perspective how the world views Christianity and churches. 교회에 대한 호감은 바닥을 찍었고요. The perspective of the church has hit the rock bottom. 우리는 개독이라는 소리를 듣고 있습니다. People often say Christianity is nothing more than a religion for the dogs. EBS 교육 방송에서는요. EBS Educational Broadcasting Station 동거를 미화시키는 방송 really glamorizes cohabitation. 또한 아기를 안 낳겠다는 그 젊은 세대의 고백을 마치 당연한 것이 당연한 것처럼 보고를 하고 있습니다. When they say uh, they would choose not to have any children, they glamorize it as to make it like socially acceptable, correct statement. 그래서 질문을 하게 됩니다. So I have to ask this question. 하나님 이 시대도 거룩해질 수 있나요? Lord, can our generation or this generation become holy once again? 다시 부흥이 일어날 수 있나요? Can there be a revival? 그런데 에즈버리가 but Asbury 저에게 희망을 주었습니다. Gave me hope. 많은 사역자들에게 희망을 발견했을 것입니다. I'm sure many pastors around the world found hope. 이 시대에도 이게 가능하구나. That it is possible even now. 돌아보면요. When you look back, 인류 역사에 throughout human history, 부흥이 없었다면 우리는 절대적으로 그 복음이 전달될 수가 없었습니다. If there were no revivals, we would not have received the gospel of Jesus Christ. 인류의 역사에 얼마나 많은 복음의 위기가 왔는지 모릅니다. You know there were many many countless number of crises throughout human history. 사사 시대 때가 그랬고요. During the uh, judges it was such. 엘리 제사장이 제대로 못 써서 이스라엘 망할 뻔했었고요. Eli the high priest didn't stand right with God so therefore Israel was on the verge of being becoming bankrupt. 아까 이세벨 시대 때는 하나님을 믿는 제사장을 다 없애려고 했고요. Ahab and Jezebel wanted to kill all God's priests. 중세 시대 때는 교황청이 우상이 되었습니다. During Middle Ages, uh, the the Holy See, the, the Vatican, became an idol. 영국과 미국 역시 완전히 타락하는 와중에 있었습니다. And England, and including America, was on the verge of complete uh, destruction. 그러나 한 사람 통해서 하나님이 회복시켰습니다. But throughout all of that, God took one person to bring revival. 말씀이 희귀해졌을 때, when word of God was rare and scarce, 하나님은 한 사람을 세우셔서 부흥을 일으켰습니다. God raised up one person in order to bring about revival. 사무엘을 통해서 미스바 부흥회를 통해서 부흥 운동이 일어났습니다. Through Samuel, by raising him up, he started a mitzvah movement. 마가의 다락방에 120명의 사람들을 통해서 기적이 일어났습니다. 120 people who gathered at 
the upper room of Mark, miracle happened. Luther's 종교 개혁 사건. Luther's reformation. Wales boom. Wales revival. 미주 미국의 아주사 대붕. Azusa revival in America. 평양 대붕. 평양 revival. 끝이라고 생각했을 때 하나님께서는 부흥을 주셨습니다. When people thought it was the end, God gave and brought revival. 성령을 선물로 주셨습니다. God gave the Holy Spirit as a gift to us. 한 사람의 교자식과 만들어낸 폭발적인 현상이었습니다. I believe this is through one person who had a mustard seed size faith, God brought explosive revival. 우리 현실이 너무나도 안타깝습니다. Our reality is really sickening. 이 망조의 흐름을 거스르려면 we are on the brisk of becoming completely destroyed. 부흥의 흐름이 일어나야 됩니다. In order to combat this, we have to have a revival movement once again. 인간의 노력이 아니라 성령님의 주권하심을 가진 그런 폭발적인 역사가 일어나야 됩니다. Not through human efforts, but through God's sovereign grace, a miracle revival needs to happen. 친구들 만나면 온갖 더럽, 더럽고 거룩하지 않은 그런 가치관들이 우리를 전염시키고 마치 그게 당연한 것처럼 느끼게 만듭니다. Sometimes when we get together with friends, just eavesdropping on their conversation. They all talk about how the corruption is the right way to go, and that's how the world really is, and they contaminate and influence us. 그러나 부흥이 강력하게 임하면요, 그게 얼마나 미련한지를 자기들이 깨닫습니다. However, when, whenever revival, when revival comes, we will know and understand how living without, apart from God, is shameful. 하나님의 적극적인 개입으로 이런 흐름이 우리 안에 정말 만들어지길 소망합니다. I pray and hope such revival would would happen in our generation in our time. 평양 대봉에서는 during Pyongyang revival, 우리나라가 술로 쩌들어서 망하는 나라였다고 선교사들이 이야기를 하고 있습니다. Many uh, missionaries would say that Korea was on the verge of complete destruction because of alcoholism. 그런 망한 나라에서 for a country on the brisk of being destroyed, 세계 최고의 선교사를 배출하는 나라로 만든 계기를 마련했습니다. God has used the revival in order to create a nation that sends most missionaries. 서울대학교와 대한민국에 이런 흐름이 다시 필요합니다. We need such a movement to start right here at SNU campus. 사람의 능력으로 만들어내는 부흥이 아니라 그냥 하나님이 직접적으로 개입하는 그런 부흥이 지금 전신하게 필요합니다. Not a revival created by human efforts or human collaboration, but by sovereignty of God, God's power to come and sweep us in order to initiate and ignite this revival movement. 부흥을 위해서 무엇이 필요하겠습니까? What do we need for such revival to happen? 성경은 겨자씨만한 믿음이라고 합니다. The Bible says it will take a faith like a mustard seed. 그리고 지속적인 기도 모임과 회개 운동입니다. And continuous prayer. 어, 겨자씨만한 믿음은 생명력이 있습니다. A mustard seed faith has life force. 사무엘이라는 씨앗이 이스라엘을 다시 회복했습니다. Samuel like seed revived Israel once again. 엘리야가 아홉과 이세벨을 맞서서 이스라엘을 회복시켰습니다. Elijah stood against Ahab and Jezebel to bring about revival. 이들에게는 목숨을 거는 믿음이 있었습니다. They have something in common. They risked their life for the gospel. 이 믿음의 한 사람에게 생명력이 있었습니다. Within that a person of faith had a, a faith that had life force. 모든 사람에게는 생명력이 다 죽어 있었는데 all the people around them had dead faith. 이한 사람의 생명력으로 however, however, this one person's faith with life force 이스라엘이 다시 재건됩니다. Israel became reestablished. 그리고 온 세상에 부흥이 일어났습니다. And it, it created a revival to cover all over the world. 그리고 지속적인 기도 모임이 필요합니다. And we need a continuous prayer movement. 에즈버리 이전에 before Asbury 학생들이 revival, 기도했습니다. A students pray. 그리고 사람들을 초대했습니다. They invited people, their friends. 그리고 회개가 반드시 동반되어야 되어져야 합니다. And repentance must happen. 역사를 보면 장대형 교회에서는 그날 한 사람의 회개가 불을 지폈다고 합니다. Looking at the history of uh, uh, Pyongyang revival at Changdaeyeon Church, there was one person who stood up and started repenting. 
저는 카이스트에서도 대붕을 한번 경험해 봤습니다. At Kais, I had similar experience. 집회를 했는데요. There was a, a meeting. 한 회개가 한 형제가 회개를 시작했습니다. One brother stood up and started repenting. 그러니까 애들이 줄줄줄 모여서 회개를 시작했습니다. Then all of a sudden they started lining up to repent themselves. 공개적으로 죄를 회개하는 것에 대해서 부끄러워하지 않았습니다. Public repentance was not shameful to them. 그렇게 과학 공부하는 학생들에게 these these students were all science majors. 회개가 시작되니까요. When they started repenting, 새벽 4시까지 회개했습니다. They continued repenting until 4 a.m. in the morning. 부엉이 일어나서 매일 점심마다 그리고 저녁마다 모여서 예배하고 기도하기 시작했습니다. They ignited a revival movement so students gathered together to worship at noon and at, at, at evening. That continued on. 100명이 넘는 학생들이 계속 그것을 했습니다. Over 100 students gathered to worship God. 다시 질문해 봅니다. 이 시대도 again. 이 시대도 가능할까요? Would that re such revival possible for this time? 인간이 아무리 타락했다고 하지만 no matter how deeply we have fallen, 하나님은 완벽하게 거룩하신 분입니다. God is absolutely holy. 그리스도의 보혈은 모든 것을 녹이고도 남을 만한 그런 뜨거운 것입니다. And the blood of Jesus Christ could resolve and and forgive any kind of sin. 그래서 주님께서는 계속 부르심에 반응하는 사람을 찾으라는 마음을 주십니다. And that's I believe the reason why God has given me this unquenchable desire to challenge all of you who is willing to obey and surrender your life to God. 성경에서는 처음 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 처음 된다고 했습니다. The Bible says the first will be last and last will be first. 세상과는 전혀 다릅니다. It's radically different than the center of the world. 이것이 말하는 게 무엇이겠습니까? What does it mean? 인간의 능력이 아니라는 것입니다. That means it's not through human efforts. 은혜로 한다는 것입니다. It's all God's grace. 내가 잘나서 하는 게 믿음이라는 게 아니라는 것입니다. It's not because I am entitled to exercise my faith that God will bring revival. 전적인 하나님의 주권적인 역사이라는 것입니다. But it is absolutely upon His sovereignty. 우리는 순종으로 그대로 이루어내는 것이에요. Therefore, through our obedience, God would work out the miracle, and God would work out the rest. 부흥은 나에게 달려 있는 게 아닙니다. Revival doesn't have wings to fly. 주님의 주권입니다. It's God's sovereignty. 근데 하나님은 이미 다 예비하셨어요. I believe God has already made plans. 이 썩어져가는 이 땅에 하나님 부흥 원하지 않, 않겠습니까? Don't you think God the Father wants to bring a revival in order to rectify this this decaying society? 준비합시다. Let's get ready. 매일 기도에 힘쓰고 생명력을 가집시다. Let's prepare ourselves daily. Let's read and and pray daily. 우리가 왜 아니라고 말할 수 있겠습니까? How can we say not us? 왜 SNU가 아니겠습니까? Why not SNU? 왜 대한민국이 아니겠습니까? Why not Korea? 일어날 수 있습니다. I believe we can stand up and rise. 그래서 부르심에 반응하길 원합니다. And therefore, I want all of us to respond to the calling. 부르심에 반응할 때 오늘 말씀에는 In today's uh, passage that we have read today, 자기 십자가를 지고 목숨을 버리면서 따르라고 했습니다. It says we must deny ourselves and pick up our cross and follow him. 버리려고 하는 자에게는 생명을 얻는다고 했습니다. And he said if you lose your life, you will find life. 여기에 있는 우리 모든 공동체 식구들이 목숨을 건다면 if we could all uh, risk our life 서울대학교회를 뒤집고요. 대한민국이 뒤집어지는 역사가 일어날 것이라고 믿습니다. I believe God could use them in order to bring radical transformation not only as a new but all over Korea. 복음은 그저 보여지는 게 다가 아닙니다. Revival is not uh, visible. 복음에 의해서 영원한 생명이 결정이 됩니다. Because through revival, our eternity is is going to be determined. 하나님의 나라는 여러분의 성정, 논문 그리고 돈으로 결정되지 않습니다. Kingdom of God will not be determined by your uh, degree or your education or your diplomas. 보이는 나라에서 취해 사는 어리석은 인생 되지 않기를 소망합니다. 보이는 나라에 취해 사는 인생 되지 않기를 소망합니다. I pray and hope that you will not become intoxicated by what's visible and live your life meaninglessly. 영원한 가치는요? 
eternal value, 내 학업, 연구, 그리고 내가 가진 재정이 얼마나 하나님의 나라에 건설에 사용되느냐로 평가받습니다. is going to be determined by how you are going to use your diploma, your education, your, your honor, and your wealth for God's kingdom. 달란트 비유가 다시 천국을 이야기를 하고 있는데요. You know that uh, the parable of the talent is speaking about the kingdom of God. 거기서 주어지는 달란트 비유에서는요. In that parable, 얼마나 충성했는지로 평가를 받습니다. It, they are determined, evaluated by how faithful they were with what they were entrusted with. 서울대학교 구성 사, 구성분들은 If you take a look at all the uh, people that are related to SNU, 다섯 달란트 받은 자라고 저는 생각합니다. I believe that you are all uh, entrusted with five talent people. 성경이 세상적으로 보면 공평하지 않습니다. If you were to look at it from the per, uh, world's perspective, when you read the Bible, it's not fair. 사람들에게 주어진 달란트와 능력이 다릅니다. Because what has been entrusted to different people are so different. 하지만 성경을 다른 면으로 보면 굉장히 공, 공평합니다. However, if you were to look at it from a different perspective, I believe the Bible is extremely fair. 그 재능과 달란트가 어떻게 사용되는지로 평가받습니다. Because the Bible says that you are going to be evaluated by how you use those talents you were entrusted with. 다섯 달란트 받은 자는 다섯 달란트를 남겨야 되고요. Five talent person left five talents. 두 달란트 받은 자는 두 달란트를 남겨야 합니다. Two talent person left two talents. 한 달란트 받은 자는 한 달란트를 받아야 됩니다. And one talent entrusted person should have left one talent. 많은 것을 받았으면 많이 남겨야 합니다. If you are given much, you have to leave much. 그래서 여러분들에게 여러분들은 정말 많은 것을 남겨야 합니다. I believe God has given you so much, you must leave so much. 언젠가 우리가 주님 앞에 설 날이 옵니다. There will come a day where we will all have to stand before God. 그때 질문을 받게 됩니다. You will be asked this question. 내가 너에게 I have given you certain things. 성적, 논문, 돈, 명예, 학벌 다 주었다. I have given you grades. I have given you education. I have given you a reputation, wealth, and honor. Everything. 그거 어디다 사용했니? Where did you use them? 어디다 사용했니? How did you use them? 뭐 했었니? Where did you use them? 뭐라고 대답하시겠어요? What are you going to say? 저도 부끄럽습니다. And I am ashamed too. 제가 그것을 누렸습니다. I have just enjoyed all the uh, privileges. 그거 누릴 때마다 감사했습니다. And every time I indulge upon them, I gave you thanks. 근데 저랑 가족 사는데 다 썼습니다. However, I used all of my resources for me and my family. 세상 살기 위해 바둥거렸고요. And I struggled to survive in this world. 너무 바빴습니다. And I kept myself busy. 그거를 취하기 위해 불법을 저질렀고요. And I, in order to achieve more, I sometimes bent and, and broke the law. 노는데 즐기는데 다 사용했습니다. And I have used all of my resources seeking pleasures. 진짜 진지한 질문입니다. This is an honest and very important question for us to raise. 사도 바울은 어땠을까요? What about Apostle Paul? 사도 바울은 어땠을까요? What do you think Apostle Paul would have responded to that question? 주님 만나서 저는 주님께 미쳐 있었습니다. Before standing before God, Apostle Paul would have said, "I, I have absolutely became crazy about you." 목숨 걸었습니다. I risked my life. 제게 주신 독신의 은, 은사조차, even the gift of celibacy, 주님을 위해서 사용했습니다. I have used it to go all in for the gospel. 로마 가면 죽는다는 걸 제가 알고 있었지만 I knew because people told me if I go to Rome I will be killed. 주님처럼 십자가 지기 위해서 but because I wanted to take up the cross just like you Jesus. 복음의 열매를 맺기 위해서 in order to bear fruit for the gospel. 황제까지 복음을 전하기 위해서 to preach the gospel before the Caesar himself. 부귀영화 다 버리고 I have left all the glories of earth. 다 다시 살려고 and and to resurrect again, 분물이 쳤습니다. I struggled all my life. 제 마지막은 목이 잘렸습니다. And finally, they decapitated my head. 이게 사도 바울의 고백일 것입니다. I believe that would be the confession that Apostle Paul would make. 우리 다시 점검하길 원합니다. 
I just want us to rethink think through this once again. 내가 어느 방향으로 가고 있는지 점검하기를 원합니다. Which direction are we heading? 저는요. For me, 한국 사회의 지금 문제는 today's issues um, that's crippling Korea. 2, 30년 전에 서울대 학생 때문이라고 생각합니다. is because of the decisions and choices that made by SNU students some 2, 20, 30 years ago. 그들이 세상을 향한 세계관을 교육받았고요. Because they were educated to think with the worldly perspective, 지금의 사, 사회 지도층이 되었습니다. They all became successful and became leaders in every sector of society. 대통령도 수많은 사회 지도층이 서울대 출신입니다. Including the incumbent president of South Korea and many political leaders are SNU graduates. 하지만 어떻습니까? What's the result? 사회적으로 서울대에 대한 동망과 칭찬이 어떻습니까? Do people come and praise and give thanks to all the SNU alums? 저에게 들리는 말은 What I hear 서울대 죽이기라는 말이 더 들립니다. Is kill SNU. 서울대가 죽어야 대한민국이 산다고 말하는 사람도 있습니다. SNU must die for Korea to live. 한 가지 사례는요. 제가 이 말을 직접 들었습니다. I heard this from a friend. 어느 대학교의 교수님입니다. He's a professor at a university. university. 자신의 포스닥을 서울대 어느 교수님한테 뺏겼습니다. He lost his opportunity to serve as a postdoc to a professor at SNU. 그래서 그분이 고백이 and he says 서울대 양아치 새끼들이라고 말을 했습니다. And he says immoral um, bullies of SNU. 서울대 이미지는 복음적이지 않습니다. Do you know that image of SNU is not the gospel? 카르텔이나 남의 것을 빼앗아 자기를 자기 것을 누리는 이기적인 이미지가 강합니다. It's more like selfish, self-driven um, cartels. 남을 대한 남을 위한 대학이 아니라 it's not a university for the others. 이기적인 사람들의 모임이라는 인식이 강합니다. But a, a collection and compilation of selfish people gathering to protect their own self-interest. 물론 모든 사람이 그러지는 않습니다. Not everyone's like that, I know. 그렇다면 진짜 그들이 말한 대로 서울대가 없어져야 되겠습니까? So then, if that's true, um, should we eliminate SNU? 아닙니다. No. 지금의 현실은 서울대는 정말 깨진 항아리 같습니다. SNU is like a broken jar. 하나님께서 막 정말 생물을 부어줘도 담아내지 못합니다. God has been pouring His grace to SNU, but it simply cannot contain itself. 그래서 빼앗아 와서 더 채우려고 합니다. So therefore, they go and to usurp more in order to fill it more. 이렇게 돼서는 안 됩니다. But it's a broken jar. We cannot continue this way. 정말 항아리를 완벽하게 막아놓 그, 그 깨끗하게 막아놓고요. So therefore, we need to 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 um, uh, correct the brokenness of the jar. 주님이 주시는 물들을 and, and take all the water from the Lord 계속 넘치듯이 받아서 and it has to, uh, uh, to spill over 계속 넘치게 만들어야 됩니다. to make it spill over continuously 넘치고도 남아서 세상을 덮게 만들어야 합니다. it's overflowing with abundance that it will cover the entire nation and the world 그게 바로 복음의 정신인 살아남 서울대라고 봅니다. I believe that's the spirit that SNU people must embrace. 2, 30년 후에는 달라져야 되지 않겠습니까? 20 to 30 years from now, SNU must change. 우리가 그거를 위해서 달려가야 되지 않겠습니까? Don't you think we need to run the race toward that goal? 여기에서 은혜가 너무나도 강력해서 Because the grace is so abundant, run to you. 내가 혼자 감당하기가 너무 힘들어서 I could not contain it by myself. 그거를 마구마구 흘러줄 수 있는 so that we could spill all over to over everyone that we need. 세상에 마구 흘려보내는 so that we could allow the blessing to overflow to everyone. 우리가 되어야 되지 않겠습니까? We have to become like that. 그러기 위해서 부흥이 필요합니다. That's why we need the revival. 내 죄성은 그것을 감당하지 못하니까요. Our sinfulness cannot contain that. 강력한 부흥이 필요합니다. That's why we need a strong and mighty revival. 인류 역사의 부흥은 거대한 강력한 반대의 흐름을 거슬려서 새로운 흐름을 만들어냈습니다. Throughout human history, every revival 
went cross-culturally against the strong and violent and vicious tide of the world. 이 시간에 우리가 기도하길 원합니다. And I want to, for all of us to pray right now. 제가 썩어지는 미랄 되겠습니다. I will become that seed, grain of uh, wheat that dies. 지속적으로 기도하겠습니다. I will continue to pray. 저는 믿는 사람이라면 and I believe every believers 적어도 기도문 하나에는 반드시 가야 된다고 생각합니다. must participate in at least one prayer movement. 우리가 목요일에 기도합니다. We pray on Thursday evenings. 그리고 주일 예배 전에 기도를 시작했습니다. And we started gathering together for a time of prayer before the service. 기도의 자리에 오십시오. So please come join us. 서울대에서 일어나는 부흥의 역사가 대한민국과 열방을 덮도록 기도합시다. Let's pray so that the revival that God would bring about here at SNU will sweep over and cover the entire peninsula of Korea. 부흥의 방관자가 되지 말고 Let's not idly stand by. 부흥의 주도하는 자가 됩시다. Let's become active participants of this revival. 시딩하는 자가 됩시다. Let's become seeders. 그래서 천국의 평가를 우리가 바꿉시다. So therefore, when we get to heaven, let's change and transform the response that God will give all of us. 이 땅에선 잘 누렸는데 천국 가서 초라한 인생이 되게 되어야 하겠습니까? We cannot live well in this world to become uh, people that would live with in, in, in regrets in 천, heaven. 천국에서 인정받는 자 되기를 소망합니다. My hope is that we will become uh, recognized and people who would receive. 네, 이 시간에 기도하길 원하는데 잠깐 약간 예배 팀 나와 주시고요. 같이 기도하길 원합니다. So I want to invite all the priest team members to come and we're going to pray. 우리 예수님의 하나님의 공의에 대해서 찬양하길 원합니다. What I want to do is for all of us to sing this song, uh, Jesus, God's um, oh, God's righteous re righteousness revealed. Let's sing that song together.
will give you a faith like a mustard seed to you. I promise that you will fall and die. Please use me, Lord. Teach me ways to how, how to raise it up with the force of life. So that it will become a seed for the revival to happen. Then a movement will start on campus to go against the wave of the world. Let's all break together. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.